হ্যাঁ বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি সৃজনশীল কোশ্চেন সলভ করাবো এটি দুই সালের সিলেক্ট বোর্ডের প্রশ্ন ছিল তো জানোই তো দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে প্রতি বছরই প্রশ্ন করা হয় সুতরাং আমরা বিগত সালের প্রশ্নগুলো যদি সলভ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে প্রশ্নগুলো কেমন হয় সেগুলো সম্পর্কে জানবো এবং কিভাবে আমাদের লিখতে হয় সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানতে পারবো এই কারণে আমাদের এই বিগত সালের প্রশ্নগুলো সলভ করা তোমাদের সুবিধার্থেই তো দেখি আমরা আমাদের এইখানে যে প্রশ্নের যে উদ্দীপক এবং যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল সেটাই হুবহুব এখানে লিখে রাখা হয়েছে এবং আমরা এই প্রশ্নটাই এভাবে সলভ করব দেখা গেলে উদ্দীপক যেটা ছিল সেখানে বলা হয়েছে মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দেশকে শত্রু মুক্ত করার জন্য সহপাঠীদের সংগঠিত করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে অনেকেই শহীদ হলেও দেশটি শহীদ মুক্ত শত্রু মুক্ত হয় আচ্ছা যুদ্ধ অনেকেই শহীদ হয় কিন্তু দেশটি শত্রু মুক্ত হয় বলা হয়েছে প্রশ্নগুলো আমরা একটু দেখি এখানে প্রশ্নে বলা হয়েছে ক নম্বর প্রশ্ন মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন খ নম্বর প্রশ্ন করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে মাহমুদ যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে মুক্তিযুদ্ধে সে সমাজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে উক্ত সমাজের ভূমিকাতে কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছিল যুক্তি সহ বিশ্লেষণ করো আচ্ছা আমরা যেহেতু প্রথম দুইটা প্রশ্ন সরাসরি উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত নয় সুতরাং আমরা প্রথম দুইটা প্রশ্ন আগে সলভ করে নিই তারপরে আমরা আবার পুনরায় উদ্দীপকটাকে কম্পেয়ার করে আমরা আলোচনা করতে পারবো আর কি দেখো প্রথমত ক নম্বর যেটা মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন তো মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন এম মনসুর जेल हत्या दिवस सम्पर्के जी से जेल हत्या तीन नवेम्बर उन्नीस पचहत्तर पचहत्तर साल तीन नवेम्बर तारीखे जो जतियों चार नेता के जेलखाना हत्या कर मध्य कैप्टन एम मनसुर आली तरह संगे তো যাই হোক আমরা দ্বিতীয় প্রশ্ন আসি মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল উনিশশো সালে তাহলে এই যে উনিশশো সালে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হলো কিন্তু আমরা দেখব যে আমাদের এই উনিশশো সালে যে মুক্তিযুদ্ধটি সংগঠিত হচ্ছিল এই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হবার সময় জাতিসংঘ একদম নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল অর্থাৎ এই যে যুদ্ধ বন্ধে তাদের যে যে সকল উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা উচিত ছিল তারা সেই ধরনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই বিশেষ করে এখানে জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে পাঁচটি এই স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভেটো প্রদানের একটা ক্ষমতা থাকে অর্থাৎ তারা ভেটো প্রদান করতে পারে ভেটো শব্দের অর্থ হচ্ছে আমি মানি না যদি জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত কোনো দেশ বা তিন মানে পাঁচজন যেহেতু রয়েছে সুতরাং তিনটা দেশ যদি ভেটো প্রদান করে সেই ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সেটা মানতে কিন্তু বাধ্য হয় তবে কি তাদের বাইরেও মানবাধিকার লঙ্ঘন মানে মানবাধিকার রক্ষার জন্য জাতিসংঘ তাদের মতামতের বাইরেও কিন্তু একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে কিন্তু আমরা দেখব যে আমাদের এই যে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বিনা কারণে কোন ধরনের কারণ ছাড়া দেখা যাচ্ছে যে উনিশশো সালে নির্বাচন হলো নির্বাচনের হওয়ার পরে আমাদের দাবি ছিল কিন্তু স্বাধীনতা না অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য কিন্তু বলা হয়নি কারণ এই যে আমরা ছয় দফাতে যে স্বায়ত্ত শাসনের কথা বলা হয়েছিল সেই স্বায়ত্ত শাসনের কথাটাই কিন্তু সেই সময়টাতে বলা হচ্ছিল যে আমরা নির্বাচিত হয়েছি আমাদের এখানকার প্রতিনিধি যারা সেই সময় আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি বা দেশবাসী চাচ্ছিল যে ক্ষমতাটা আওয়ামী লীগের হাতে হস্তান্তর করা হোক কিন্তু এখানে সব ধরনের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে সব ধরনের আইন কানুন বা নিয়ম কানুন ভঙ্গ করে আমরা দেখবো যে ইয়াহিয়া খান কিন্তু সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছিলেন এটা যে কোনো ব্যক্তির কাছে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি বলা যায় তাহলে আমরা দেখব যে তারা অবশ্যই বলবেন যে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীটা অন্যায় করতেছিল অবিচার করতেছিল তাহলে এই যে এত বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো একটা বিষয় আমরা দেখবো যে জাতিসংঘ কোন ধরনের ভূমিকাই তারা গ্রহণ করে ছিলেন না এটা আমরা জাতিসংঘের কাছ থেকে কোনো কখনোই কোনোভাবে আশা করি নাই তো যা হোক আমরা জাতিসংঘের ভূমিকাটা এখানে যে নিষ্ক্রিয় ছিল তারা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি সেই বিষয়টি কিন্তু আমরা এখানে তুলে ধরব। এরপরে দেখো গ নম্বর প্রশ্নে 
মাহমুদ যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে মুক্তিযুদ্ধে সেই সমাজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ আমরা কিন্তু এখন গ নম্বরে যে প্রশ্নটা অ্যান্সার করতেছি এটা কিন্তু উদ্দীপক রিলেটেড প্রশ্ন অর্থাৎ যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন এটা বলা হয়েছে যে এখানে দেখো বলে দিয়েছে যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে আসলে এখানে কিন্তু বলা হয় নাই যে কোন সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে আমাদের এই জায়গাটাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে তো দেখি আমরা কোন সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতেছে আমাদের উদ্দীপক অনুযায়ী যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় তার মানে আমরা এটা বুঝতে পারতেছি তিনি রানিং স্টুডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেছেন আচ্ছা সহপাঠীদের সংগঠিত করে সহপাঠী বলতে তাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া যে সকল ছাত্র ছাত্রী রয়েছে তাদেরকে এবং যুদ্ধে অনেক শহীদ হয়েছে এটা পরের কথা তাহলে কিন্তু আমরা দেখো জাস্ট উদ্দীপকটা পরে জানতে পারতেছি যে আমাদের এখানে যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে কথাটা বলা হয়েছে সেখানে আমরা দেখব যে ছাত্র সমাজের কথাটা বলা হয়েছে অর্থাৎ এই সময়টাতে মাহমুদ ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সেই সমাজের ভূমিকা এখন আমরা প্রথমত আমাদের যেহেতু প্রশ্নটা উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত প্রশ্ন সুতরাং উদ্দীপকটার সম্পৃক্ত যে অ্যান্সারটা সেটা আমরা লিখে নিব যে মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এই কথাটা প্রথম আমরা অ্যান্সারে লিখে নিলাম কেননা আমি অ্যান্সার শুরু করার আগে আমার কাছ থেকে যেটা জানতে চাওয়া হচ্ছে আমি সেটা লিখব লিখার পরে কিন্তু আমি ব্যাখ্যাতে যাব। যদি আমি সরাসরি ব্যাখ্যা শুরু করি শুরু করে শেষে আমি বললাম যে ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতেছে তারা কিন্তু একটু অড হয়ে যায় কারণ আমার কাছ থেকে যেটা জানতে চাচ্ছে সেটাকে আমি বলেনি তারপরে আমার যেটা মানে যেহেতু আমার তিন নম্বরের প্রশ্ন একটা লাইন লিখলাম আমার এখানে হবে না তখন আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে তারপরে আমি ব্যাখ্যা দেবো সুতরাং আমি লিখে নিলাম যে মাহমুদ সেই সময় ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতেন নেক্সট আমরা শুরু করতেছি কি যে ব্যাখ্যাতে যাচ্ছি যে আমাদের এই মুক্তিদের ছাত্র সমাজের ভূমিকা অনেক বেশি ছিল এবং আমরা যদি আমাদের স্টার্টিং লেভেলটা বলি একদম আমাদের যুদ্ধের যে একদম প্রারম্ভিক পরে যদি বলি তাহলে আমরা দেখবো যে সাতচল্লিশ সাল যে দেশ বিভক্ত হলো সাতচল্লিশ সালের চোদ্দ আগস্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র যদি সৃষ্টি হলো এই চোদ্দ আগস্ট রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আমরা দেখব যে ছাত্র সমাজ কিন্তু একদম সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তাদের যে মানে সেই সময় যে ভাষাটাকে যে মানে বাংলা করার জন্য তারা একত্রিত হয়েছিল বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা করা এবং পরবর্তীতে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা করার জন্য এবং যে আরও আন্দোলন ছয় দফা আন্দোলনের ছাত্র সমাজের আমরা ভূমিকা দেখেছিলাম আমরা যে আট উনসত্তরে যে গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল সেই উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থানের ছাত্ররা একদম সামনের দিকে থেকে আন্দোলন পরিচালনা করেছিল এবং তাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আমরা দেখবো যে এই গণ অভ্যুত্থানটা সার্থক হইতে পারে এবং আয়ুব খানের মতো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিরও কিন্তু পতন ঘটে এই ছাত্র আন্দোলনের কারণে এবং এই ছাত্র আন্দোলনের ফলে কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমাদের সত্তর সত্তরের নির্বাচনের পর একাত্তরে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো তখন কিন্তু এই ছাত্র আন্দোলনকে পুঁজি করেই আমরা পরবর্তী যে একাত্তর সালে যে যুদ্ধে জয়লাভ সেই যুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলাম তাহলে এখানে যে বলা হয়েছে যে মাহমুদ যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে মুক্তিযুদ্ধে সেই সমাজের ভূমিকা তাহলে দেখো আমরা একদম প্রথম পর্যায় থেকে যেহেতু এটা আমাদের মানে ইতিহাস ভিত্তিক অধ্যায় এখানে অনেক সাল রিলেটেড বিষয় আসবে সুতরাং তুমি যত সাল তারিখগুলো এর সাথে ইনক্লুড করতে পারবা এই প্রশ্নের সাথে ততই তোমাদের জন্য কিন্তু নম্বর পাওয়াটা ভালো হবে তাহলে তুমি এখানে আমি ডিটেলস বিষয় সম্পর্কে কথা বললাম তারপর আরেকটি বিষয় তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি এখানে তুমি অবশ্যই উনিশশো সাতচল্লিশ সালে যে তমুদ্দিন মজলিস গঠন করা হয়েছিল এই সাতচল্লিশ সাল থেকেই আমাদেরকে শুরু করতে হবে যে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে যে আমাদের তমুদ্দিন মজলিস গঠন করা হয়েছিল এই তমুদ্দিন মজলিস গঠন করার পরে আমরা দেখব যে ছাত্ররা কিন্তু একত্রিত হয়েছিল উনিশশো আটচল্লিশ সালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হলো এরপরে তুমি হচ্ছে এখানে যে বিষয়টা উল্লেখ করতে পারো সেটা হচ্ছে যে উনিশশো সালে যে নির্বাচনটা হয়েছিল এই উনিশশো সালের নির্বাচনে কিন্তু ছাত্রদের ভূমিকা অপরিসীম একটা ভূমিকা চুয়ান্ন সালের নির্বাচনে ছিল সরাসরি ছেষট্টির বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন শিক্ষা আন্দোলন যেটা বলা হচ্ছে বাষট্টিতে শিক্ষা আন্দোলন শিক্ষা আন্দোলন এই বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলন ছাত্রদের বড় ধরনের একটা ভূমিকা কিন্তু বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলনে ছিল এছাড়া আমরা আরও যে বিষয়টা জানি সেটা হচ্ছে উনিশশো ছেষট্টির ছয় দফা উনিশশো ছেষট্টির ছয় দফাতে ছাত্রদের বড় ধরনের ভূমিকা ছিল এবং সর্বশেষ যদি আমরা বৃহৎ পরিসরে মানে বড় পরিসরে ছাত্র আন্দোলনের কথা বলি তাহলে আরও দুটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে উনিশশো উনসত্তর এবং উনিশশো একাত্তর 
এই দুইটা সময় আমরা দেখব যে বড় পরিসরে ছাত্ররা কিন্তু বড় ধরনের একটা ভূমিকা পালন করেছিল তাহলে এই যে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের প্রশ্নের অ্যানসার করার সময় অবশ্যই প্রশ্নের আমাদের অ্যানসারের ভিতর এই কথাগুলো থাকতে হবে তাহলে যেখানে থেকে যে টিচারই খাতা দেখুক না কেন অবশ্যই ভালো একটা নম্বর কিন্তু তোমাদের সেখানে দেবে আচ্ছা এরপর আমরা ঘ নম্বর প্রশ্ন অ্যান্সার করতে যাব এখানে বলা হয়েছে উক্ত সমাজের ভূমিকাতে কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছিল আসলে দেখো গ নম্বর প্রশ্ন আর ঘ নম্বর প্রশ্নটার মধ্যে একটা সিমিলার আছে জাস্ট তুমি যে কথাটা বললা অর্থাৎ আমরা যে এখানে ছাত্র সমাজের যে ভূমিকাটা আমরা ব্যাখ্যা করলাম সেই ভূমিকাটাই এখন বলতেছে যে এটাই কি আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মানে ভূমিকা রেখেছিল বিশ্লেষণ করতে বসে তাহলে আমি যে কথাগুলো এখানে বললাম গ নাম্বার প্রশ্নের অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে আসলে আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করতেছি তো এই কারণে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে সেই প্রশ্নটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি কিন্তু এই প্রশ্নটাতে দুটা একদম সিমিলার প্রশ্ন করা হয়ে গেছিল সিমিলার প্রশ্ন করছে তো এখানে যা শুধুমাত্র আমাকে বলছে যে আমি যে এইখানে ব্যাখ্যাগুলো দেখালাম যে এগুলো ভূমিকা রেখেছিল এই ভূমিকা রাখাই কি আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে স্বাধীনতা অর্জন করতে সম্ভব হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জন করতে শুধুমাত্র ছাত্ররা না অনেক অনেক ব্যক্তি আর কি এখানে ভূমিকা রেখেছিলেন তবে ছাত্রদের ভূমিকাটাও ছিল তাহলে এই যে আমরা যে কথাগুলো এখানে বলে নিলাম আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাখ্যা হিসেবে দেখাবো যে আমরা বানানোর ভাষা আন্দোলনের কথা যখন বলবো তখন আমরা বলবো যে হ্যাঁ এই যে আমরা আমরা যে এখানে বলতেছি যে ছাত্র সমাজের ভূমিকার কথা এখানে আমরা এই যে প্রথম যে বিজয়টা অর্জন আমরা করলাম যে বান্ন সালে ভাষা আন্দোলন যখন আমাদের সাকসেস হলো অর্থাৎ ছাপ্পান্ন সালে যখন সংবিধানে সংবিধান প্রণয়ন করা হলো সেই সংবিধানে যখন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হলো তখন কিন্তু আমরা দেখব যে আমাদের একটা প্রথম কিন্তু প্রাথমিক একটা বিজয় দেখো আমরা প্রথমে আন্দোলন করলাম এবং সেই প্রথম আন্দোলনটাই সফল হলাম ব্রিটিশ বিরোধী কিন্তু যতগুলো আন্দোলন করছি আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা আন্দোলনে ব্যর্থ হয়েছি যতদিন পর্যন্ত অর্থাৎ উনিশশো সালে যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী যে আন্দোলনটা করা হয়েছিল একমাত্র সেই আন্দোলনে কিন্তু সফলতার মুখ দেখেছিল হচ্ছে আমাদের এই উপমহাদেশবাসী তার পরবর্তীতে এই যে সফলতার মুখ দেখা শুরু করলো তার পরবর্তীতে কিন্তু বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি ইংরেজ সরকার ও ব্রিটিশ সরকারও ঠিক তেমনি এই যে উনিশশো পর্যন্ত উনিশশো থেকে উনিশশো পাঁচ সাল পর্যনত সরি উনিশশো সাতান্ন থেকে উনিশশো পাঁচ সাল পর্যন্ত যে আন্দোলনটা হয়েছিল এই আন্দোলন প্রত্যেকটা পর্যায়ে কিন্তু উপমহাদেশবাসী যা শুধুমাত্র প্ল্যানের কারণে তাদের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে কিন্তু পরাজিত হচ্ছিল যেই সফলতা অর্জন শুরু হলো তারপরে বেশ কিছুদিনের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জন করলো ঠিক তেমনি দেখো এই যে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতাটা নিয়ে নিল এখানে কিন্তু আমাদের আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে নেই আমরা অর্থাৎ প্রথম যে আন্দোলন উনিশশো বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন সে আন্দোলনে কিন্তু আমরা সফলতা অর্জন করি এবং এই যে সে আন্দোলনে যে সফলতা অর্জন করলাম এই সফলতা অর্জন করার কারণেই কিন্তু আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি এই কারণে আমরা বলতে পারি যে উক্ত সমাজের ভূমিকাতে কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা হয়েছিল অবশ্যই বলতে পারি হ্যাঁ উক্ত সমাজের ভূমিকা পালন করেছিল এবং আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে ছাত্র সমাজের ভূমিকাটাই ছিল সর্বাগ্যে তাদের নিজগত ভাবে নিজেরা আন্দোলন পরিচালনা করা এবং গ্রামে যারা রয়েছে গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে বুঝিয়ে তাদেরকে আন্দোলনে নিয়ে আসা এবং দ্রুত প্রশিক্ষণ অর্জন করে সরাসরি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া সব ধরনের কার্যক্রমে ছাত্র সমাজ বড় ধরনের একটি ভূমিকা পালন করেছিল তো আমাদের চারটা প্রশ্ন আমরা বললাম যে কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে অবশ্যই চেষ্টা করবা যে এই ধরনের প্রশ্ন আসলে আমি যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো নিয়ে আসা মূল কথা হচ্ছে যে আমি যে বিষয়গুলো মানে জানি আর কি সেগুলো কিন্তু আমাকে পরীক্ষার খাতাতে লিখতে হবে লিখতে না পারলে কিন্তু এখানে নাম্বার দেখা আছে আমি পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা লিখে থুয়ে আসলাম কিন্তু ভেতরে খাত লেখার ভেতরে কোনো কিছুই নেই জাস্ট যুদ্ধের কথা যেটুকু জানি ওই কথাটুকু এদিক ওদিকে নিয়ে বি নিয়ে লিখে আসলাম অবশ্যই সেখানে নাম্বার পাওয়া যাবে না আমার কাছ থেকে যেটা জানতে চাওয়া হচ্ছে সেটা সম্পৃক্ত যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোই আমি যেহেতু এটা ইতিহাস ভিত্তিক অধ্যায় সুতরাং সাল তারিখ ইনক্লুড করে আমরা এখানে অ্যান্সার করব এবং এখানে যে সালগুলো তোমাদেরকে লিখে দিলাম এই প্রশ্ন অ্যান্সার করার জন্য এই সালগুলোই যথেষ্ট এবং এগুলো ব্যবহার করে তুমি এই যে গ এবং ঘ নাম্বার প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারবা এবং এগুলো ব্যবহার করবা তো আজকে এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকো পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো ব্রড প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে